மெகா டிவி நேரிடுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று பெண்கள் குறிப்பாக பருவகாலம் அதாவது நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஏற்படுற சில பால்வினை பிரச்சனைகள் ஏன்னா இந்த இன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் குறிப்பாக நம்ம கவனக்கோள் செலுத்த வேணும் பெண் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு அவங்க ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் திருமணமாகுது குழந்தை பேர் பெறுறாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் சில தொத்துக்கள் குழந்தையின்மே உண்டாகும் கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு இதெல்லாம் தடையாக இருக்கும் கர்ப்ப காலத்தில் சில பெண்களுக்கு சில தொத்துக்கள் கருவின் வளர்ச்சிக்கு பாதுகாப்பு பாதிப்பை உண்டாகும் ஸோ இந்த மாதிரியான முக்கியமாக பெண்களை பாதிக்கிற இரண்டு வகையான தொத்துக்கள் அதாவது ஒரு பெண் செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் ஆகிறாங்க அதாவது தாம்பத்திய உறவு கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை திருமணத்துக்கு முன்பு பின்பு இல்லை இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் இவங்களுக்கு ஏற்பக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸில் வெரி காமனாக இருக்கிற ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஒன்று கோனகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இரண்டு கிளமீடியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இவை இரண்டுமே பெண்களுக்கு குறிப்பாக இந்த மாதிரி திருமணத்துக்கு முன்பு பாதுகாப்பு இல்லாத உறவு முறைகள் கொள்ளும்போது பாலியல் ரீதியான இந்த பால்வினை தொத்து நோய்கள் வரலாம் இந்த தொத்துக்கள் பல நேரத்தில் பெண்களுடைய எதிர்காலத்தில் வரப்போகிற குழந்தையின்மைக்கான அடிப்படையாகவும் இருக்கலாம் இதனால் குழந்தை பேர் நாளைக்கு பெறுவதிலும் தடை வரலாம் கர்ப்பம் தரிக்கும் போது இதனால் சில பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம் குறிப்பாக இந்த கிளமிடியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு இட் இஸ் அ இட் இஸ் அ பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியா வந்து குறிப்பாக பெண்களுடைய தாம்பத்திய உறவுனால் பால்வினை நோய்கள் பரவுறது ஒரு ஆண் பெண் உறவு இருக்கும்போது இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவுறதுனால இந்த பெண்களுக்கு பொதுவாக மூன்று விஷயங்கள் இருக்கும் ஒன்று வெள்ளைப்படுதல் ரெண்டு யூரினரி ப்ராப்ளம் மூன்று பல நேரங்களில் காய்ச்சல் அடிவேறு வலி வெள்ளைப்படுதல் ஏன்னா இந்த தொத்துக்கள் வந்து கர்ப்பவாயிலிருந்து யூரினரி ட்ராக் வழியாக பரவி யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உருவாக்கலாம் கர்ப்பப்பை வாய் வழியாக பரவி கர்ப்பப்பைக்குள் பரவி கர்ப்பப்பையில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உருவாக்கலாம் கருக்குழாய் வழியாக கர்ப்பப்பைக்கு வெளிப்பக்கரம் உள்ள பெல்வெஸில் போய் பெல்வெஸில் ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பிஐடி உருவாக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான மூன்று விதமான தொத்துக்களையும் இந்த வகையான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உருவாக்குறது இந்த கிளமிடியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா இது கருத்தரிப்பதற்கு பெண்களுக்கான ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்கலாம் குழந்தையுமே உண்டாக்கலாம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் கர்ப்பவாய் புண்ணாகி இந்த கர்ப்பவாய் புண்ணாகிறதுனால தீராத வெள்ளைப்படுதல் இதனால் கரு கர்ப்பப்பைக்குள் செல்வது கருத்தரிக்கிறதுக்கு முயல்வது என்பது முடியாத காரியமாகிறது ஸோ அந்த வகையில் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இந்த மாதிரி உறவு முறைகளில் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக இது ஒரு காரணமாக இருக்கும் குழந்தை பேர் பெறாமல் இருப்பதற்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கிளமிடியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் திருமணத்துக்கு முன்பு உறவு முறை இருந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு எரிச்சல் நீர் போகும்போது எரிச்சல் தாங்க முடியாத வலி இடுப்பு வலி காய்ச்சல் இது அனைத்தும் வரலாம் பலருக்கும் வான் வாந்தி மயக்கம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம் ஸோ இதனை முழுமையாக முறையாக கண்டுபிடித்து சரி செய்வதற்கு கண்டிப்பாக ஒரு சில முறைகள் சில பயிற்சி முறைகள் கண்டிப்பாக பெண்கள் கவனிக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி தொத்துக்கள் வராமல் தடுப்பதற்கு முதல் முக்கியமான விஷயம் உறவு முறைகளில் கண்டிப்பாக மோனோகேமஸாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதாவது ஒரு பார்ட்னர் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு பார்ட்னர் என்ற மோனோகேமியோடு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராது இது பால்வினை பிரச்சனைகள் வருவதற்கு காண காரணமே உறவு முறைகளில் நீங்கள் இருக்கிற மாறுபாடுகள் தான் அந்த வகையில் பல பெண்கள் அதாவது குறிப்பாக இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட பெண்களிடையே உறவு கொள்ளும் பொழுது இந்த மாதிரி செக்ஸ் ஒர்க்ஸ் வச்சுட்டு இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஈஸியாக பரவலாம் இதனால் இந்த ஆண்களுக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் யூரோத்ரைட்டிஸ் வரலாம் அடிவேர் வலி வரலாம் காய்ச்சல் வரலாம் பல நேரங்களில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாகி யூரின் போகும்போது பஸ் கூட போகலாம் இதன் மூலமாக இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருவது அதற்கான மருந்துகளை கொடுத்து அதை சரி செய்கிறது ஒரு முக்கியமான கட்டமாகும் ஸோ ஒவ்வொரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ யூரின் போகும்போது எரிச்சல் கீழ் பெண் உறுப்பில் ஆண் உறுப்பில் அலி அரிப்பு உலர்வு வலி காய்ச்சல் இது எவை வந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா என்பதை உடனுக்குடனாக சரி செய்தால் தான் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் தொத்துக்கள் பரவி கர்ப்பப்பையை பாதிக்கிறதோ கிட்னியை பாதிக்கிறதோ இல்லாத நிலையில் சரி செய்ய முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிற பெண்கள் கருத்தரிக்க முடியுமா முடியலாம் ஆனால் கருத்தரிக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் அபார்ஷன் குறை பிரசவம் 
வளர்ச்சி குறைபாடுகள் அந்த கருவின் ஹார்ட் உருவாகும் போது இந்த தொத்துக்கள்னால் ஹார்ட் உருவாகிறதுல பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் பின்பு வளர்ந்து பருவநிலை அடைந்து வயது கூடும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள்னால் பல நேரங்களில் அந்த கருவின் வளர்ச்சியும் கருவின் குறைபாடுகள்லாம் வரவுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அந்த வகையில் இவை அனைத்தையும் முறையாக பரிசோதித்து இந்த நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டதற்கான ஏதாவது ஆன்டிபாடிஸ் இந்த பெண்ணின் உடம்பில் இருந்தால் அதை சரி செய்த பின் திருமண உறவு எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக கிளமிடியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு எளிமையான மருந்து இருக்குது டாக்டர் சைக்கிள் இருக்குது சில நல்ல மருந்துகள் இருக்குது இதை ஒரு கோர்ஸாக எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக சரி செய்து கொள்வது நல்லது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த மாதிரி பிரச்சனையை தடுக்க முடியும் முறையான உறவு முறையான பாதுகாப்பு கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தர முடியும் என்பதை உணர்த்து அந்த விஷயங்களில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது இந்த தொத்துக்கள் பரவுறதுனால பல நேரங்களில் இந்த பெண் கரு தரித்து கர்ப்பையில் கரு இருந்து வளர்ந்து பிரசவம் ஆகிற நேரம் பல நேரங்களில் சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த தொத்து நோய் பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறதுனால கூடுமான வரைக்கும் பாதுகாப்பு சில விஷயங்களை கவனம் இருக்கணும் குறிப்பாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னா ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் ருபெல்லா மற்றும் டாக்ஸோப்ளாஸ்மோசிஸ் மற்றும் ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் ஹெச்எஸ்வி ஒன் டூ இந்த மாதிரியான பலவிதமான வைரஸ்களும் பெண்களை பாதிக்கலாம் இதன் மூலமாக குழந்தையை பாதிக்கலாம் முக்கியமாக ஹெச்எஸ்வி ஒன் ஹெச்எஸ்வி டூ பாதிக்கப்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக நார்மல் டெலிவரி என்பது கிடையாது ஏன்னா சில நேரங்களில் இந்த தொத்துக்கள் வந்து பெண்ணோட பெண்ணோட பெண்ணுறுப்பில் இருக்கும் குழந்தை பிரசவம் ஆகும்பொழுது இது வந்து பெண்ணோட குழந்தையோட மூக்கு சுவாசத்திலேயோ இல்லை கண்களிலோ பட்டு அதனால் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து தொத்துக்கள் வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டு கஷ்டப்படலாம் ஸோ அதனால் அதை தடுப்பதற்கு இந்த மாதிரி பாசிட்டிவான பெண்கள் கருத்தரிக்கும் பொழுது எலக்டிவாக சிசேரியன் பண்ணி இந்த குழந்தை அந்த வழியாக பிரசவம் ஆவதை தடுத்து இந்த நோய் தாக்கம் குழந்தைய பாதுகா பா பாதிக்காமல் பாதுகாக்க முடியும் இரண்டாவது பல நேரங்களில் இந்த மக வகையான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் குழந்தையோட மூல வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படலாம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த பெண்களுக்கு டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்கிறோம் அந்த டார்ச்னா டாக்ஸோப்ளாஸ்மோசிஸ் இது வந்து ஒரு பேரசைட்னால் உருவாகிறது குறிப்பாக பூனைகள் வளர்க்குற வீட்டில் இந்த டார்ச் இதில் உள்ள டாக்ஸோப்ளாஸ்மோசிஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவி இதனால் குழந் ஒரு பெண்ணுக்கு அபார்ஷன் ஆவதற்கு கூட வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம் இது பாதிக்கப்பட வேண்டிய எல்லாருக்கும் பாதிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் சிலருக்கு இதை எதிர்நோக்கிற திறன் இல்லாதவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வகையான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமான பரவுதலை உண்டாக்கி பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் ஸோ டாக்ஸோப்ளாஸ்மோசிஸ் என்பது குறிப்பாக வீட்டில் பெட்ஸ் வளர்க்குற பூனைகள்லாம் வளர்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் அடுத்து அவர்களுக்கு அவர்களை பாதிக்கிற அடுத்த தொத்துக்கள் என்னென்னா ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் இந்த ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் ஒன் அண்ட் டூ இருக்குது இந்த ஒன் அண்ட் டூ வைரஸ் கண்டிப்பாக குழந்தையோட லங்ஸில் நிமோனியாவையும் மூளையில் பரவி என்கஃபலைட்டிஸ் மெனிஞ்சைட்டிஸ் வரவும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த வகையில் இந்த வைரஸ் தாக்கம் பலவிதமான பரவுதலை இருக்கிறதுனால இதற்கான தற்காப்பு முறைகளை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது அடுத்து சிஎம்பி வைரஸ் சொல்லுவோம் சைட்டோமேகலோ வைரஸ் இந்த சைட்டோமேகலோ வைரஸ் பலவிதமான மூளை வளர்ச்சி குறைபாடுகளும் முறைகள் அதாவது அதோட ச காக்னிஷன் திங்கிங் இருக்கிற செல்களெல்லாம் பாதிக்கிற ஒரு சில தொத்துக்கள் இந்த சிஎம்வி வைரஸோடு வரும் இந்த சைட்டோமேகலோ வைரஸ்னால் மெனிஞ்சைட்டிஸ் மூளை காய்ச்சல் மற்றும் தொத்துக்கள் பரவி என்கஃபலைட்டிஸ் இவை அனைத்தும் வரலாம் இவற்றை முறையாக ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடித்து அதனை சரி செய்வதன் மூலமாக இந்த விஷயத்தை பரவாமல் தடுக்க முடியும் அடுத்து ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ இதுக்கெலாம் நல்ல மருந்துகள் மாத்திரைகள் இருக்குது இதற்கு ஒரே தீர்வு முறையான சிகிச்சை முறை மற்றும் தேவையில்லாத உறவுகளை தடுக்கணும் மூன்றாவது குழந்தை பேர் பெற்றவுடன் பிரசவம் நார்மல் டெலிவரி இல்லாமல் சிசேரியன் செய்து கொள்வது இந்த ஹெச்எஸ்வி இல் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த தொத்துக்கள் எல்லாமே பெண்ணோட பெண்ணுறுப்பில் இருக்கும் குழந்தை பிரசவம் ஆகும்போது ஈஸியாக அதோடய கண் மூக்கு வாயில் சென்று நிமோனியா இன்ஃபெக்ஷன்ஸை உருவாக்கலாம் அதனால் இதை ஆரம்ப நிலையில் சரி செய்து கொள்வது நல்லது ஸோ டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பல நேரங்களில் குழந்தை பிறப்பையும் தடுக்கும் கர்ப்ப காலத்தில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாக்கும் கரு உருவாகி பிரசவிக்கும் போது கூட சில நேர பிரச்சனைகள் உருவாகும் ஸோ கண்டிப்பாக டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் குழந்தைகளுக்கு மூளை வளர்ச்சி குறைபாடுகள் வள மன வளர்ச்சி குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் 
ஒரு காக்னேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி குறைவாக இருக்க குழந்தைகள் பிறக்க வாய்ப்புகள் உண்டு கூடுமானவரை உங்களுடைய உறவு முறைகளை பிளான் பண்ணுங்கள் தேவையில்லாத உறவு முறைகளை எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் மற்றும் இந்த உறவு முறைகள்னால குழந்தை பாதிப்பு இருக்குன்னா அதுக்கான பரிசோதனைகளை பண்ணி அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸோட ஐஜிஜி ஐஜிஎம் ஆன்டிபாடி இருக்குது இது எந்த அளவில் இருக்குது எந்த விதத்தில் நோய் தாக்கம் இருக்குது இது எவ்வா எந்த அளவு குழந்தையை பாதிக்கும் என்ற ஒரு இந்த கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் சென்டரில் சில க்ரைட்டீரியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த க்ரைட்டீரியாஸ் படி இதை அசஸ் பண்ணி எந்த வகையான சிவியாரிட்டின்றதை பொறுத்து இதற்கு மருந்துகளாக மாத்திரைகளாக தேவைப்பட்டால் சில கவுன்சிலிங் உறவு முறைகள் இதை அனைத்தையும் மாற்றி முறைப்படுத்தி பண்ணோம்னா இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து தீர்வுகள் வரும் ஸோ கிளமிடியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எளிமையானது குணகாக்கல் சிவியர் குறைவானது ஆனால் இவை அனைத்துமே வந்து ஆணின் யுரித்ரா மற்றும் கிட்னி இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் பாதிப்படைய வைக்குமே தவிர தேவையில்லாமல் இந்த குழந்தை பிறப்பில் ஒரு பிரச்சனையும் உருவாக்காது பல நேரங்களில் இதோட அக்யூட் ஃபேஸில் இருந்து ஏதாவது ஒரு காய்ச்சலோ இல்லை ரேஷஸ்லாம் வந்தால் சில நேரம் குழந்தை வளர்ச்சி பாதிக்கலாம் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடித்து அதற்கான தீர்வுகள் மருந்துகள் மாத்திரைகள் கவுன்சிலிங் உறவு முறைகள் பார்ட்னர் ஸ்க்ரீனிங் அந்த பார்ட்னர்ஸ்க்கு வைத்திய முறைகள் இவற்றை செய்யும் பொழுது இந்த நோய் பரவாமல் தடுக்க முடியும் இதனால் வர்ற பாதிப்புகளையும் கண்டிப்பாக குறைக்க முடியும் அடுத்து இந்த ரூபெல்லா ரூபெல்லா வந்து பொதுவாக நம்ம எல்லாம் ரூபெல்லானா இந்த ரூபெல்லா போடாமல் கன்சீவ் ஆகக்கூடாது இன்றும் வெளிநாட்டில் ரூபெல்லா போடலாம் ரூபெல்லா வேக்சின் போட்ட பிறகு தான் குழந்தை பே பேர் பிறக்கிறா ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் இந்த ரூபெல்லா வேக்சின் என்பது பொதுவாக நம்ம போடுற மீசில்ஸ் மம்ஸ் ரூபெல்லாலே காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கிறது இந்த வைரஸ் வேக்சினே போதும் ஸோ இந்த ரூபெல்லா வருவதற்கான வைரஸ் வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் இந்த நோய் எதிர்ப்பு தடுப்பதற்கு இது வந்து ஒரு தொத்துக்களுக்கான எதிராக இருக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ரூபெல்லா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் என்பது கண்டிப்பாக கருவின் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் அந்த வளர்ச்சியை மட்டுமல்ல மூளை வளர்ச்சி மைக்ரோ கேஃபலின்னு சொல்லுவாங்க தலை சின்னதாக இருக்கும் வாய் சின்னதாக இருக்கும் நுரையீரலில் பிரச்சனைகள் வந்து நிமோனியா வரலாம் மூளைக்கு பிறகு மெனிஞ்சைட்டிஸ் என்கஃபலைட்டிஸ் வரலாம் சில நேரம் குழந்தை குறைபாடுள்ள குழந்தையாக மூளை வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தையாகவே பிறக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் கல்லீரல் மண்ணீரல் இதெல்லாம் வீங்கி அதெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகிற அளவுக்கு சில நேரம் மஞ்சக்காமலையெல்லாம் வரலாம் இரத்த உறைவு தன்மைகள்லேயும் சில பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் நுரையீரல் மண்ணீரல் அனைத்தையும் பாதித்து இதனால் வருகிற விளைவுகளையும் தடுத்து அதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனையை சரி செய்யும் பொழுது தான் இந்த பிரச்சனை கரெக்டாகும் குறிப்பாக சுகாதார முறைப்படி வாழ்வது ஒரு அமீன் மோனகாமி ஒரு கணவன் மனைவி மற்றும் தேவையில்லாத உறவுகளை தடுப்பது மற்றும் கூடுமான வரைக்கில் உங்களுடைய சுகாதார முறைப்படி கணவன் மனைவி இருவரும் உறவு முறைகள் தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்களை தவிர்ப்பது நல்லது என்றுமே தற்காப்போடு உறவு முறைகள் கொள்வது என்றும் சிறந்தது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கருவின் வளர்ச்சி கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்பட மாற்றங்கள் கரு வளரும்போது அதற்கு ஏற்படுற சில குறைபாடுகள் குறிப்பாக மூளை வளர்ச்சி கிளெஃப்ட் கிளிப் கிளெஃப்ட் பேலட்டு தலை சிறிதாக இருப்பது இந்த மாதிரியான பலவிதமான பிரச்சனைகளும் இந்த தொத்துக்கள்னால் வரும் இதனை ஆரம்ப கட்டத்தில் முழுமையாக சரி செய்து அதற்கான மருந்துகளை கணவன் மனைவி இருவரும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த விஷயத்தை முழுமையாக சரி செய்தீங்கன்னா நல்ல முறையில் ஆரோக்கியமாக கருத்தரிக்க முடியும்